深入起，指尖走完这一曲，来世翩翩已尽，会是你恍如初醒。缘分就像泡影，转身身负一定。平步青云不歇天，一败涂地不怨地。人生如梦，人如戏，莫自误会的来去。对酒。皇太极呢？难道是受惊吓过度了？要不要我去送碗茶，压压惊啊？不必了，他这会儿已经睡下了。妹妹，这么多年，委屈你了。不委屈，为了叶赫，为了哥哥，这是应该的。东哥，你也越来越大了。起初我把你许给努尔哈赤，原以为这是一桩好婚事，从此你就有依靠。谁知道这些年过去了，努尔哈赤言而无信，没有信守承诺，不仅没有把你立为大福晋，甚至……连个名分都没有给你。努尔哈赤留我在建州这些年，不但没有亏待我，反而重视我，看重我，还不是因为要维系与叶赫的关系吗？至于名分，我一介女流，荣辱于我，不过就是哥哥与努尔哈赤一念之间的事情。事到如今。哥哥，也不必发这样大的脾气。东哥，既然你知道你现在所拥有的，都是叶赫给你的，那叶赫现在有危难，你作为哥哥的好妹妹，是不是应该出一份力呢？哥哥的意思是。你还记得布占泰吗？布占泰，可是曾与我许过一次婚约的乌拉玛的弟弟，布占泰。正是，布占泰如今听命于努尔哈赤，现在呼伦和建州大战一触即发，一旦努尔哈赤大举进攻，我们孤掌难鸣，如何抗敌？那，依兄长的意思，我们应该如何扭转乾坤？今日刚好哈达部落首领贝勒前来拜访，他曾说过跟妹妹你有过一面之缘，不知可否与他见上一面？孟格部落，正是。哥哥，你是想故技重施，把我当做见面礼，送去供给孟格布鲁消遣。你别忘了，我可是努尔哈赤的女人
，你敢送这份礼，他孟格布鲁敢收吗？努尔哈赤霸占你多年，但你无名无份，成了天下的笑话，丢的可是我叶赫的脸。如今当哥哥的帮你做个决定，另择良人，省得你回去到建州再白白的被糟蹋。我若是不嫁呢？不愿意，妹妹，你怎么会不愿意呢？刚好努尔哈赤的儿子也在叶赫，昨夜走水，他大难不死，逃过一劫。不知道他的运气会不会一直这么好？你怎么能忍心？他毕竟也是你的亲人。那又怎么样？怪只怪。他是努尔哈赤的儿子，东哥，你可想好了，为兄的也是为你的幸福着想。当然，你要是不愿意，我也不会逼你。怎么样？他孟格布鲁贝勒点名要见我，我若是不见，岂不是驳了他的面子？好歹人家也是一步之主，但是哥哥，你也是一步之主。我希望你言而有信。我若是答应见孟格布鲁一面，你也要承诺，让皇太极安然无恙的回到建州。否则，我宁死不从。<笑>好，我答应你。择日不如撞日，就今天吧。晚些时候，我帮你安排一下，你跟他见上一面，好好叙叙旧。皇太极，你现在必须走。来不及了，发生了什么事？是哈达，贝安古已经与哈达联合同盟，孟格布鲁已经到了叶赫，你从建州带的士兵已经被杀，剩下的也都被控制。你要是现在不走，贝安古就算不杀了你，也会以你为质来要挟建州。我不能让你陷入那种危险的境地，你现在必须得走。既然这里那么危险，我们一起走。我不行，既然他们让我来，就不会让我轻易走的。你自己走，胜算更大。不行，我们一起走。皇太极，现在不是耍小性子的时候。生死攸关，容不得你胡闹。你额年还在建州，你先回去，安然无恙的回去。你听我说，你若不走，我们谁都走不了。你要是回去，可以带兵前来，或许还能救我出去。那你呢？我保证，我会保护好自己，等你来接我。时间来不及了。你赶紧随葛太从小路出发，一切小心。你拿着，若遇到危险，切记心急，一定要忍着，保住性命，比什么都重要。你也是。爷，快随奴才走吧。也许总会找上我。过去的日子，我只顾着缩起头来做鸵鸟，以为这样子便可以安安稳稳的过完我应过的岁月。如今看来，真是大错特错。<笑>不许亚马拉哥哥，我们终于又见面了。孟格布鲁，你怎么这般无礼，竟敢私闯我的房间？东哥，我的第一美人。你要干嘛？不阳谷说了，你已经答应跟我会面，不过我等不到晚上了。我现在就想要你，东哥，你是我的
。贝勒也好不知羞，大白天的，也不怕人笑话。爷，快走！站住！你的小妖精，看我今天怎么收拾你！东哥，我现在就想要你！啊啊啊、救命啊！真、啊、的、啊，你可想好了，我可是努尔哈赤的女人。我倒要看看他努尔哈赤的女人有什么不一样。啊、努尔哈赤可比你温柔多了。你难道那个时候就已经……努尔哈赤。真是捡了个大便宜！对啊，怎么了？你不介意吗？我当然不会在乎，你太小瞧我孟克布鲁了。东哥，我会比他对你好，我的好东哥！啊啊啊、救命啊！啊啊啊啊啊啊啊真是块硬骨头，不过，不过也喜欢。爷，哎呀，瞧你，急得这样。反正我，怎么逃也是逃不掉的。早晚，不都是你的人吗？干嘛这么心急呢？对不对？吃了什么东西？好吃吗？怎么样？味道不错吧？哎，你到底喂我吃了什么东西？也可听说，大明国有一种秘药，专门用来惩治那些自私不轨的宫女太监。先服下第一颗作为引子，以后每过一段时间，必须服下一颗药，否则，全身就会像被蚂蚁咬一样，麻痒难当。最后，时间久了，毒性发作，直至穿肠烂肚而死。爷是不是感觉现在嘴里又苦又辣？这到底有什么好，能让你死心塌地的跟着他？你难道不知道他要联合乌拉一起对付叶赫吗？爷说笑了，努尔哈赤是我的杀父仇人，我怎么可能跟了他？那你那是因为我是叶赫的格格。爷对我这般轻薄，不仅仅是辱了我，更是辱了我们叶赫。爷想娶我，其实很简单。必须得明媒正娶，否则我宁死也不会跟你苟合。这个简单，我已经跟不阳谷有了口头之约，你等着，我这就去跟他下聘。好，从此你我夫妇一心一体，不分彼此。好。一心一体，不分彼此。哥
哥哥，怎么了？怎么哭了？哥哥被孟格布鲁欺负了，可奴才却什么都帮不了你，都是奴才没用。哎呦，傻丫头，他哪有本事欺负我啊？哥哥，放心，我给他吃的不过是我香囊中的小香片，有毒没毒我不清楚，不过估计今天他的肚子会拉得稀一点。万一被他发现了怎么办？以孟格布鲁的脑子，一时半会儿是想不明白的。可是，别可是了，我问你，八哥的事情安排妥当了吗？已经按照哥哥的吩咐都办好了。好，那就好。哥哥，贝勒爷，大阿哥、二阿哥他们一定会来救您的吧？他们如果真如自己所言，是真心待我的，这次便可知了。马上派人去找。看见皇太极，直接杀了！火要见人，死要见尸，快去！是。孟格布鲁贝勒，不扬古威了！哈哈哈哈哈哈！哎呀，来来来，快请就坐，请来。孟格布鲁贝勒，听说你见过我妹妹了，可还满意吗？当然满意了。既然贝勒满意，不如提早下聘，一则可以让哈达和我叶赫结为勇士之好。二则，我也希望贝勒爷可以和我的妹妹早日过上恩爱的夫妻生活呀！我正是为此事而来。今日，我以牛羊各五百头，奴隶三百个，正式下聘。我要娶东哥格格作为我的大福晋，且日赫与我哈达布永世交好。好。哈哈哈哈从此以后，我叶赫和哈达永世同盟。嗯，哈哈哈哈哈。且哥哥，当日努尔哈赤杀我阿玛之时，我便对天神发誓：谁若能杀了努尔哈赤，替我阿玛报仇，我便立即嫁给他。如今大仇未报。天神在上，我怎敢违背了自己的诺言？爷若是想娶我，须提了努尔哈赤的项上人头来才行。怎么，怕了？哼，他努尔哈赤，我有何惧？是我的，你终究是我的。好，待你娶了努尔哈赤的人头之时，便是我们的大婚之日。可是，那个阿芙蓉……这个，请爷放心。初一十五，我必会定期奉上，以保爷不受马养之苦。至于解药，待到我们成亲那日。我定会双手奉上，绝不反悔。好，好，没想到我的东哥格格居然如此有气节。
佩服叶赫擅自违背和我建成盟约，暗中与哈达布结盟。不阳谷已经把东哥哥哥强行许配给孟格布鲁，恐怕此时已经被孟格布鲁掳到哈达。求您发兵哈达，救救东哥姐姐吧。哎呦，我当是什么大事呢？原来是东哥的哥哥又重新给他许配了人家，这可是喜事啊！八阿哥，你怎么一点规矩都不懂？绕了爷的陈启，还不快向爷认罪？大夫君，此话是何用意？东哥哥哥虽未与阿玛行过大礼，但阿玛已向叶赫下过正式的聘礼。按理来说，东哥哥哥已经是阿玛的女人。此事若是在女真胳膊散开，说我阿玛连个女人都保护不了，我阿玛颜面何在？我建州颜面何在？哼，那你的意思是，贝勒爷的颜面全系在一个女人身上？这东哥算什么东西？他凭什么？你有什么资格评价东哥？爷，我知道错了。下去吧。是。终于醒了，怎么就你一个人？东哥呢？发生了什么事？阿、啊、念，我先为你吃药了。皇太极，你不要隐瞒阿念，是不是不阳谷扣住了东哥呀？我还是太天真了
，因为叶鹤辉都是我害，是我害了东哥。姑娘，姑娘，姑娘，赵太医，快，赵太医，是，皇太极，我的孩子，你答应额你，一定要把东哥救出来。停下来了，回姑姑，马上就要过哈达河了，马车可能有些颠簸，还请格格担待。是到哈达河了吗？嗯，跟爷说一声，我要下去休息休息。是。和你们爷说一声，我们格格要下来休息一下。是。不用了，格格，我瞧他那样，跟草原上的饿狼似的，您可千万离他远点，保不准他哪天饿极了，就把您给生吞活剥了。你这丫头啊，胆子越来越大了。别忘了，我们是在别人的地盘，说话小心一点。是。教训教训你，让你知道什么叫尊老。伯伯伯，伯伯伯，伯伯伯，伯伯伯，伯伯伯，伯伯伯。阿玛，他孟格不路抢走东哥，就是公然与我们建州为敌，与您为敌。这口气您咽得下，我可咽不下。求阿玛恩准，我这就拔营起战，一举为您荡平哈达布。你怎么看？回阿玛，哈达部与叶赫部结为同盟，他们将从西北两个方向乘合围之势向我军施压。若不制止，对我军尤为不利。所以孩儿请命，带兵出征，荡平哈达部。你呢？阿玛，东哥姐姐是为了保全儿子性命，才会答应不阳谷下降孟格部落。若非东哥姐姐，恐怕儿子如今已经葬身山野，再回不到建州了。儿子临行之前，阿玛百般嘱托，让儿子护东哥姐姐周全。儿子辜负阿玛期望，愿受责罚。好，都说得好，你们一个勇猛无畏。一个思量周全，你是小以亲情大义，三个人分工明确，说了这么多，无非就是为了一个人。爸爸息怒，我们都是担心东哥。你们先回去吧，发兵示众。关乎国本，我自有思量。阿玛，你当日口口声声要娶东哥格格为福晋
，如今东哥被掳，你却连屁都不放一个，居然然不顾他的安危，你到底是真心待他吗？阿玛，大哥一时口无遮拦，请您不要怪罪。说好了一起逼阿玛发兵哈达，你窜出来装什么好人？如果不是我为你打圆场，刚才的局面你该如何收尾？打了圆场收了尾又怎么样？你与我是全身而退了，可东哥呢？东哥还在哈达等着我们去救他呢，大哥。关于如何救出东哥一事，我们应该出来之后再做商定。你以为你顶撞了阿玛就能救出东哥吗？不但救不出东哥，反而把自己给搭进去了。搭进去就搭进去。为了东哥，我可以牺牲一切，包括我自己。我可不像你，只会做阿玛的乖儿子，畏首畏尾。你根本就不是真心爱东哥，也根本不配爱东哥，大哥。我没想到你长我三岁，竟然还是如此幼稚，竟成莽夫之勇。你有没有想过，如果今天你真的激怒了阿玛，你可就连自己都保全不了了。你拿什么来保护东哥？你说谁幼稚？说谁成莽夫之勇？大哥二哥，您别吵了，不是说一起想办法吗？怎么你们自己先斗起来了？你起来！我怎么会与这种胆小懦弱的人为伍啊？哼！以大哥的这种性格，恐怕以后会自食其果。跟我南征北战这么多年，我以为他已经成熟了，可他竟为一个女人如此失去理智。得找时候好好教导教导他。咱们来哈达有多久了？龟哥哥，已经快快三个月了。建州方面还没有消息吗？恐怕我是高估了自己。竟然以为他们会不顾一切的来救我！哥哥是女真第一美人，是贝勒爷下过聘礼的女人，她一定不会丢下您不管的。贝勒爷他，他之前一定是在集结兵马，现在就要出发了。况且还有大阿哥、二阿哥他们，他们与您青梅竹马，就算贝勒爷有所顾忌，他们也一定会来救您的。可是还要等到什么时候呢？那孟格布路，怕是骗不了多久。舒尔哈奇，给大哥请安。起来吧。据叶赫回来的探子报告，布扬古虽然将东哥格格许配给了孟格布路，但目前并没有召集兵卒征收军粮。坐吧。谢大哥。看起来，不阳谷这只老狐狸，果然是要坐山观虎斗了。大哥分析的没错，不阳谷一定是在等待我们跟哈达开战之后，他好坐收渔翁之利。恐怕我们这次还真得随了他的愿。哈达和我们同在东面，不把这颗钉子拔掉，以后我们要向西边打。他势必会与他人形成合围之势，撤走我们。只有彻底解决哈达，把整个东部都收入我们的囊中，以后再要行动，才不会有所顾虑。大哥说的是。大哥，我们的军粮
，现在韩国全军用五天呢。这些日子，我再抓紧时间征收一些。嗯，做得好。还有，大哥，还有一件事情。说。哈达在和我们结盟的时候，曾送来一位福晋给大哥。阿敏的事儿，我自有安排。儿臣给阿玛请安，起来吧。以前听霍尔汉说你精通剑术，我还没放在心上，今日得见，果然是厉害啊！你这三剑连发的绝技，真是让人叹为观止啊！阿玛过奖了。嗯。哎，咱们爷儿俩许久没有好好的说过话了。骑马射箭之事。楚英最为喜欢，往日无论谁在这儿练剑，他都会跟来比试一番。今日怎么只有你一人？楚英呢？大哥公事缠身，整日忙于政务，不像儿臣这般，素来闲云野鹤，无所事事。你是在怪我把事情都交给了楚英，忽略了你？阿毛误会了，儿臣。并无这个意思，别瞒我了。我知道，你今日与楚英之间有了些嫌隙，但是你要知道，兄弟之间最重要的就是互相扶持。当年我讹你去世之后。就是靠着你三叔和我，相互扶持、相互帮助，才度过了许多难关，取得了今天的辉煌。阿玛，您说的这些，儿臣都知道。儿臣一直真心实意为了大哥着想，才会担心大哥。以大哥的雄才大略，将来必定是同龄女真之人。而现在，大哥有些鲁莽。一心只记挂着战场之事，可治国不比打仗，需要更多的权衡利弊，用人、议事都更需谨慎。所以还请阿玛多给大哥一些历练的机会吧。说的很有道理，没想到你心思如此细腻。那你觉得这个机会什么时候最合适啊？阿玛，儿臣听三叔说。用不了几日，阿玛就会亲征哈达。儿臣觉得，这是一个很好的机会，让大哥镇守赫图阿拉城，也正好可以锻炼他监理政务的能力。嗯，是个好主意。只是战场上少了楚英。阿玛，您刚刚说，没想到儿臣的剑艺惊人。那么，请阿玛给儿臣一个建功立业的机会。您若真觉得儿臣是可用之才的话，为您一同女真的大业，儿臣将来定会竭尽全力。好，难得你有这份心呐，我就给你这次机会，让我看看你到底有多的能耐。谢阿玛。哥哥口淡，想吃碗酸汤子，你快去小厨房准备一下吧。是。还有你，没看到这道春寒把哥哥手都冻坏了吗？还不快去烧个暖炉来
，奴才这就去。葛丹，这段时间我思前想后，我想通了。那努尔哈赤，他表面上对我钟情有加，但说到底，还是个野心勃勃的君主。他有他的考量，恐怕他是顾不上咱们了。咱们若不想一辈子留在这哈达城，只有靠我们自己了。嗯，哥哥您吩咐，我都听您的。你明日准备两套普通民妇的衣服，可以破一点，脏一点。到时候我再支开乌西哈他们。咱们趁关城门之前，扮成民妇，混出去。嗯。护伦帕达部备了，孟格部落擅自撕毁与我建州部的盟约，与护伦叶赫部暗通款曲，意图不轨，并掠走我以聘之女叶赫那拉不喜亚马拉，天理难容。此次我亲征哈达，天神在上，助我得胜，以昭天命。舒尔哈齐在，你带骑兵一千，做先锋部队。是。呼尔汗、安费扬古在，你二人带兵五千，负责左路。是。和合里、额义都、费英东在，你三人带兵五千，负责右路。是。是。百善，在。你我共同带兵一万，坐镇中路，儿臣遵旨。阿玛，那儿子呢？驻守赫图阿拉城。阿玛，我领兵打仗向来只胜不败，你为何不派我出征，偏偏让我守在家里？此次我领兵亲征，赫图阿拉城不可无人镇守。你既身为长子，也有护土之责。希望你。出征期间，维持好赫图阿拉城的稳定，不要让我有后顾之忧。他各自回去准备，明日卯时集结出发。发。